വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സോബി ട്രേഡിംഗ് സീക്രട്ട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പം ഒട്ടനേകം ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു ട്രെയ്ഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ട്രെ ട്രെയ്ഡ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ആ ട്രെയ്ഡ് സെറ്റപ്പ് അതൊരു ബിസിനസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോകളുടെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പാണ് അത്യാവശ്യം ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിസ്കിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം ചാർട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി കാണണം എങ്ങനെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസാണ് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ വ്യൂ ഫുൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻഡിൽ സിക്സിൻ്റെ മാസ്റ്ററി പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഡെലിവറി ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഓരോന്നോരോന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനകത്ത് ചെറിയ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ തരുന്ന ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പം സമയങ്ങളായാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഓപ്പൺ സപ്പോർട്ട് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഹൈ ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ക്ലോസ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്യാൻഡിലും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തു അടുത്തൊരു ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഹൈ ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാൻഡിലും ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡേ വൈസ് ചാർട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേ വൈസ് ഓപ്പൺ കിട്ടും ഡേ വൈസ് ഹൈ കിട്ടും ക്ലോസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാൻഡിലും അതിൻ്റേതായ പിക്യുലിയർ നേച്ചറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിൽസ് ആണ് അതിന് എല്ലാത്തിനും ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് പ്രൈസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസും വോളിയവും മാത്രം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടുള്ള ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ആൻഡ് വോളിയം ആണ് ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏറ്റവും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രൈസ് ആൻഡ് വോളിയം ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡയനാമിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെസ്റ്റ് വേറെ ഒത്തിരിയധികം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് റിലേറ്റ് ആർ എസ് ഐ എം എ സി ഡി പി വോട്ട് സപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരിയധികം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാം നമ്മൾ
ഇതൊരു ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിലല്ല നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് മോളിയത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൈസും വോളിയും ആണ് നമ്മുടെ ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൈസ് ആൻഡ് വോളിയും ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൻ്റെ ചാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൻ്റെ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഈ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ പ്രൈസിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇയർലി ഓപ്പൺ ഉണ്ട് മന്ത്ലി ഓപ്പൺ ഉണ്ട് വീക്ക്ലി ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ഡെയിലി ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇയർലി ഓപ്പൺ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അഞ്ച് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി മന്ത്ലി ഓപ്പൺ പ്രൈസും വീക്ക്ലി ഓപ്പൺ പ്രൈസും നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമുക്ക് മന്ത്ലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ലാതെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മതി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മന്ത്ലി ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എവിടെ വന്നു എന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂള് മാത്രമാണിത് അല്ലാതെ അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഓപ്പണും വീക്ക്ലി ഓപ്പണും ഡെയിലി ഓപ്പണും ഡെയിലി ഓപ്പൺ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം മന്ത്ലി ആൻഡ് വീക്ക്ലി ഓപ്പൺ രണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഓപ്പൺ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിടാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി ഓപ്പൺ ഇനി വീക്ക്ലി ഓപ്പൺ നമുക്ക് ഗ്രീൻ്റെ പകരം ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീക്കിലി ഓപ്പൺ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീക്കിലി ബ്ലൂ മന്ത്ലി ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളറാണ് നമ്മളുടെ മന്ത്ലി അപ്പോൾ മന്ത്ലി മന്ത്ലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത് ഫുള്ള് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊരു സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു ലൈനാണ് ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്ലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീക്കിലി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീക്കിലി ഉള്ള പ്രൈസ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആവറേജ് ഓപ്പൺ പ്രൈസാണ് ഇത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കിലി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ബ്ലൂ ലൈൻ വീക്കിലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ മന്ത്ലി ഗ്രീൻ ലൈൻ മന്ത്ലി ഇത് നമ്മുടെ മന്ത്ലി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഇനി പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ വരുമ്പോൾ വീക്കിലി ലൈൻസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മന്ത്ലി ആണെങ്കിലും വീക്ക്ലി ആണെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും മോർ സപ്പോർട്ട് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഏതാണോ അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീക്കിലിയും സപ്പോർട്ടിന് കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി നമ്മൾ മന്ത്ലി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ
കേട്ടോ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത് വീക്ക്ലി ഇത് മന്ത്ലി നിഫ്റ്റി ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ വീക്കിലിയിൽ ഇവിടെ പ്രൈസ് റിജക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എങ്കിലേ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓരോ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഓരോ ക്യാൻഡിലും നമ്മളോട് ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആ കഥ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് പ്ലാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസിൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇതുണ്ട് ഒരു വിക്കോഡ് കൂടി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് മാസ്റ്ററിയുടെ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോ ബ്ലോക്ക് ഈ നാല് വീഡിയോസും കണ്ടു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാവുള്ളൂ എങ്കിലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് അനലൈസിസിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്ന് മന്ത്ലി ഏരിയയിലോട്ട് സപ്പോർട്ട് വന്നു മന്ത്ലി ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ ക്യാൻഡിൽ മന്ത്ലിയിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്തു മന്ത്ലിയിൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വോളിയം ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ റെഡ് ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ പ്രകാരം ആണോ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻഡിൽ സിക്സ് ക്യാൻഡിൽ സിക്സ് മാസ്റ്ററിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ അത് കാണുക അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ പ്രകാരമാണോ ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ വോളിയം കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീവിയസ് ഈ ഈ കറണ്ട് ക്യാൻഡിൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിലാണോ ഇത് ഈ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിജക്ഷൻ മന്ത്ലിക്കകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രി സെറ്റപ്പിൽ ഫെയിലായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുമ്പം വീണ്ടും ഈ ക്യാൻഡിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ മന്ത്ലിയിൽ പ്രൈസ് വന്ന് എക്സാക്ട്ലി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബോഡി അപ്പർ സൈഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു മന്ത്ലിക്ക് മോൾ മന്ത്ലിയിൽ സപ്പോർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ വോളിയം നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കിവിടെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എൻട്രി സെനാരിയോ വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എൻട്രി സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി സെക്കൻഡ് കൺഫർമേഷൻ വോളിയം അനലൈസിസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി സെക്കൻഡ് കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ എൻട്രി നമുക്ക് ഫെയിലായി സോ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കൺഫർമേഷനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്ലബ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പം മൂന്ന് കൺഫർമേഷനിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മന്ത്ലി ഇപ്പം മന്ത്ലി സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷനും ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ലോ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിൽ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷനും വന്നു പക്ഷേ മന്ത്ലിയിൽ സപ്പോർട്ടും എടുത്തു മന്ത്ലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ടും എടുത്തു അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡി ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഫോം ചെയ്ത ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡിയുടെ മുകളിലല്ല ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർഷ്യലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ പ്രകാരമുള്ള എൻട്രി കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൺഫർമേഷൻ നമ്പർ വൺ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പോസിറ്റീവാണ്
നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്നു നമുക്ക് ആ അതൊരു ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡൽ പ്രകാരമുള്ള കൺഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഫെയിലായി സോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കൺഫർമേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു എൻട്രി സെനാരിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ എൻട്രി ഫെയിലായി അപ്പോൾ ഫെയിലായതിന് റീസൺ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്തതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഒരു ബിഗ് ക്യാൻഡിൽ വെച്ച് താഴോട്ട് പോകുന്നു താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്തു ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മന്ത്ലി സപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് പ്രൈസ് റിയാക്ഷൻ പ്രൈസിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇതിലൂടെ താഴോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളുടെ ലൂസിങ് സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പം വീണ്ടും ഇവിടെ റിജക്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ബൈയിങ് എൻട്രിയാണ് മന്ത്ലി സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ അതിന് ഒപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ട്രെൻഡെങ്കിലും ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുള്ളിഷ് ട്രേഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ട്രേ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബൈയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പം ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡാണ് വീക്കിലി ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിന് നമ്മൾ ബൈയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രി സെനാരിയ ബൈയിങ് ഇല്ല സോറി സെല്ലിങ് ഇല്ല അതേസമയം നമ്മുടെ വീക്കിലി ട്രെൻഡ് സെല്ലിങ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡും ഇതും കൂടെ വീക്കിലി വീക്കിലി ട്രെൻഡും ഇതും കൂടെ കം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോയി അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഇതിൽ വന്നു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നൊരു ബിഗ് ക്യാൻഡിൽ വന്ന് ഒരു ബിഗ് ക്യാൻഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ മന്ത്ലി സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബിഗ് ക്യാൻഡിൽ അങ്ങ് ഫോം ചെയ്തു ബിഗ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിലുമായിട്ടല്ല ഈ ക്യാൻഡിൽ ഹ്യൂജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം ഇവിടെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഈ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വോളിയം എയ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മില്യൺ ഇവിടെ അതിന് തൊട്ട് ഇവിടെ തന്നെ സെവൻ മില്യൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വിച്ച് വിത്ത് ഹ്യൂജ് വോളിയം നമ്മളുടെ മന്ത്ലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പർ സൈഡിലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു എൻട്രി കൺഫർമേഷൻ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ മന്ത്ലി ഏരിയ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ആയി ഓൾറെഡി അത് ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിലേക്ക് തന്നെ സിഗ്നൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽ സൈഡിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തപ്പോഴും ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഇതിലും ഇത് ചെയ്താക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺഫർമേഷൻ ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡിൽ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇവിടെ വിൽക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഈ ഹ്യൂജ് വോളിയം നമുക്ക് ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡലിന് പകരം വോളിയം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇവിടുത്തെ വോളിയത്തിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ത്രീ ടൈംസ് മോർ വോളിയം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വോളിയം മോർ ആകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ബൈങ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൂടുതൽ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചാട്ട അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടി വരും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെനാരിയോ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ക്യാൻഡിലിന് വിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വീക്കിലി ഏരിയയിൽ വന്ന് പ്രൈസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു വീക്കിലി ഏരിയയിൽ വന്ന് പ്രൈസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിലാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കണം ട്വൻറ്റി വൺ മില്യൺ ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള വോളിയം അതിന് തൊട്ടിൽ തൊട്ട് പുറകിലത്തെ ക്യാൻഡിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മില്യൺ ആണ് തൊട്ട് പുറകിലത്തെ ക്യാൻഡിൽ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെയിം എൻട്രി സെനാരിയോ നമ്മളൊരു ചാനൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാനൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഓൺ എ ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് വോളിയം വിത്ത് എ വീക്ക്ലി സപ്പോർട്ട് സോ എത്ര കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കൺഫർമേഷൻ ആയി അവിടെ അല്ലേ ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഓണേ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് വോളിയം ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഇതുണ്ടോ ഈ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്താക്കുന്നു വിത്ത് എ റിജക്ഷൻ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ റിജക്ഷൻ ചെയ്താക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ മിനിമം അഞ്ച് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ വരുമ്പം അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഈ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ എത്രമാത്രം ഇവിടെ നിയർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതുമാത്രം പോരാ കേട്ടോ അതുമാത്രം പോരാ നമ്മളുടെ എൻട്രി സെനാരി അത് ഈ ഈ ഒരു മൂന്ന് ആംഗിളിലല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അഞ്ചോ ആറോ അധികം ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി പ്രൈസ് വെയിറ്റേജിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് ട്രെ ട്രെൻഡ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡില് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡില് ഈ റെഡ് ഈ രണ്ട് റെഡ് ക്യാൻഡില് രണ്ട് റെഡ് ക്യാൻഡില് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഇതൊരു ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡിലാണ് ഇതും ഒരു ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്താക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബോഡി അപ്പർ സൈഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ടു ബോഡി ലെവൽ അല്ല അത് ഈ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ആക്ച്വലി ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡി ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓക്കെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വോളിയം നോക്കുമ്പം ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വോളിയം ഇതും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് താഴെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വോളിയം താഴെ അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് വോളിയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻക്രീസിങ് വോളിയം വരണം പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്ന ഇത് നോക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു പാരലൽ ചാനൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ
കാരണം ട്രെൻഡ് എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർമേഷൻ നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ഇതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് വോളിയം ഉണ്ടാകണം നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇതിൽ മന്ത്രി സപ്പോർട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നമ്മളുടെ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് തരുന്നത് സോ ഇഗ്നോർ ദ എൻട്രി അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രി സപ്പോർട്ടും വീക്ക്ലി സപ്പോർട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ആ മന്ത്ലി സപ്പോർട്ട് വീക്ക്ലി സപ്പോർട്ടയിൽ വീക്ക്ലി സപ്പോർട്ടയിൽ പ്രൈസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഓക്കെ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ നോക്കാം എന്ത് എന്തെല്ലാം കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചാനൽ വരച്ച് നോക്കി എന്താണ് ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് വോളിയത്തിൽ ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ നോക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ഇതുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡിലാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ടു ബോഡി ഈ ഈ വിക്കിന് മുകളിലായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ആ വിക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ബോഡി ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാൻഡിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നമുക്കൊരു എൻട്രി കൺഫർമേഷനിൽ ഒരു ഇതിന് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇതിൽ ഇത് നമ്മുടെ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് അല്ലേ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസിൽ വിത്ത് റിജക്ഷൻ ക്യാൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്തു ഇനി നോക്കുന്നത് ഈ സപ്പോർട്ട് എടുത്താക്കുന്ന ക്യാൻഡിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിലുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് വോളിയം എഗെയിൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് വൺ ഓൺ എ ഡൗ ഓൺ എ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഓൺ എ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് താഴോട്ട് വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ നോക്കുന്നു വിത്ത് ഐ എഫ് സി ക്യാൻഡിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ കൺഫർമേഷൻ വീക്കിലി നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ലൈനിൽ വിത്ത് റിജക്ഷൻ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൺഫർമേഷൻ നാലാമത്തെ കൺഫർമേഷൻ ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് വോളിയം നാലാമത്തെ കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അതിനുശേഷം പ്രൈസ് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് നോക്കി കണ്ടോ സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈസിനെയും വോളിയത്തിനെയും ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ പ്രൈസും ഇതിനെയും വോളിയത്തിനെയും പ്രൈസിനെയും വെച്ച് പറയാം പ്രൈസ് ക്യാൻ ബി മാനുപ്പുലേറ്റഡ് ഉണ്ടോ പ്രൈസ് നമുക്ക് മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇത്രയും ഇതാണ് ചില ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് വെരി ഹൈ വോളിയം ഉള്ള ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇത് ഇത് എത്ര മില്യൺ ഉണ്ട് ഇത് ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ഇതുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ലെങ്ത് വളരെ സ്മോളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വോളിയം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവർക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വോളിയം വൺ സെറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻഡ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും വോളിയം ക്യാൻഡിൽ ബിഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈസ് ചെറിയ പ്രൈസ് ക്യാൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബിഗ് വോളിയം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം കനോട്ട് ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അപ്പം വോളിയവും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു
प्लेन चाट इन ओपन प्राइस ओपन ओपन प्राइस ओपन आकनी एंट्री सैनारी एवड ओपन प्राइस इवे ग्रीन ईस ग्रीन पर मंतली ओपन प्राइस मंतली ओपन प्राइस इवे ना ओर क्या क्या अनल इंडिंग चानल वर स्लटी अप ट्रेन मार्केट अल रिलये संबंध सैडिले ट्रेन अब अपर् सैडिले ट्रावल मार्केट नोक रसीस्ट फोर्मेशन नोक अब इवे रसीस्ट फोर्मेशन क्रियेटो इला कहें इतर बिकर् इन आ सम हई वह क्या ई क्या मोड़े ई क्या इन ता क्लोस अब ई क्या हई पी अब अवे रसीस्ट फोम अब नमक षोट्स पोसीशन एड़क पेट अब ना एंट्री सैनारी फस्ट तिंगिंग अब फेल आई अब रसीस्ट फोर्मेशन नमुक नोक सपोर्ट फोर्मेशन नोक सपोर्ट फोर्मेशन नोक ई मार्केट ऐसी डयरक्षन पद मेट पेंडिलोट मार्केट नपोर्ट फोर्मेशन वीकली ओपन प्राइस कारण सपोर्ट फोर्मेशन एपड़े मार्केट पा इन ताट मार्केट इन मार्केट सपोर्ट फोम अब सपोर्ट पर मार्केट कुा वो अवड़ी फोम सपोर्ट अल अब रसीस्ट मार्केट मोड़ोट रसीस्ट मोड़ोट मार्केट अव कम मोड़ी मार्केट ताट अब अगे इधन अब नमक ई रिलये संबंध सपोर्ट फोर्मेशन इन नमुक नोक पारम मार्केट ऑलरेडी इवड़ी ता मोड़ी अब नमुक ई इन रिलये इन अल फस्ट एंट्री क्रैटीरिया फेल इन नाम नोक इवे मोड़ीट इतर रसीस्ट फोर्मेशन क्या हाईलट इन फोम इन रसीस्ट फोम इकट्ठे रसीस्ट फोम इवे मार्केट नोल्यूम नोक फस्ट क्या सैकंड क्या इंक्रीस्ड वोल्यूम अल इंक्रीस्ड वोल्यूम इंक्रीस्ड वोल्यूम इवे रसीस्ट फोम ओके इन नाम नोक फस्ट क्रैटीरिया रसीस्ट फोम इंक्रीस्ड वोल्यूल सैकंड कंफर्मेशन तेड्ड कंफर्मेशन मार्केट ट्रावलिंग ऑन ए अर्ड अर्ड्रेंडिलोट ट्रावल मार्केट अल नमक रसीस्ट फोम कटी इन मूाते कंफर्मेशन फोर्त कंफर्मेशन इत फस्ट सैकंड तेड इजेल नमुक ओके ना सैनारी फ्रिचा तेड्ड कंफर्मेशन नमुक नोक इवे वन नोक ई वीकली ओपन प्राइस ऋजक्षन का क्या अब नामे नमक आ 
ഇവിടെ റിജക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താക്കുന്ന എൻട്രി ആണ് ഇതിവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ റിജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് നേരെ ഒരു ബേറിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്ന് താഴെ വന്ന് ആ സപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് ട്രെൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് ഈ റിലയൻസിൻ്റെ ഷെയർ താഴേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഇപ്പം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇവിടെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാൻഡിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളല്ലോ മാർക്കറ്റ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനിയും നമുക്ക് എൻട്രി കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്യാൻഡിൽ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഈ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൈസ് വീണ്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബോഡി ഇതൊരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ കളർ ബുള്ളിഷാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീക്കിലി ഓപ്പൺ പ്രൈസിന് താഴെയാണ് അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടി ഓ ഇതൊരു ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ റിലയൻസിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാല് കൺഫർമേഷനും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസുകളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചാർട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഇൻസൈറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ചാർട്ടയിലോട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മളോട് ഒത്തിരി കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കഥകൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് പ്രൈസ് വോളിയം ഇത് മാത്രമേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസും വോളിയം മാത്രം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് ആൻഡ് വോളിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീഡിങ് ആയിട്ട് അതാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മുഴുവൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരു സോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇ വാപ്പ് ആണെങ്കിലും ആർ എസ് ഐ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈ പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി മുഴുവനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വോളിയം പ്രൈസ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെ കുറേ അഡീഷണൽ തിങ്സും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഫെയിലാവും പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പം ഒരു എട്ട് പ്രാവശ്യമായാലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യമായാലും നമ്മൾ വിജയിക്കും അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻ്റ് ഒക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ അലോകൃതം പ്രകാരം ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് ലേണിങ് ആൻഡ